大家好，我是于大超。今天呢是二零一九年的最后一天，我想在这一天肯定有很多很多的活动等待大家去参与。但是我作为一个勤奋的 UP 主，在这一天肯定要站好最后一班岗。不过咱们今天做的这个视频啊，和以前不一样。今天视频的主题呢，就是总结二零一九。展望二零二零，最主要的呢，还是要回答一下一些网友比较关心的问题。第一个问题，虽然看起来没什么意义，但是作为第一个问题，咱有必要回答一下。今年一共吃了多少头算？这个吃饭这个问题，因为是按年来计算的，在我这边不应该论头，应该论斤来算。多少斤呢？我是不记得了，反正呢不会少的。想问大超去过全国哪些地方？哔哩哔哩的活动多吗？是不是特别辛苦？其实没做视频之前，我去过的地方特别的少。做视频之后呢，出去也就是为了参加各个平台的活动。不过去过的地方也是特别的少，都、就是几个别大城市。嫂子想要一个带大院子的房，啥时候安排？其实这个事情我已经。在筹办了这个东西，可能明年的时候啊，大家就知道了。大超在大学最难忘的一件事是什么？在大学里面最难忘的是这个东西还真不好说。我感觉大学里面的生活每一天都很难忘。要说最最难忘的事，那就是考试的时候挂科了。第五个问题呢比较隐私，但是今天这个日子比较特别，我就回答给大家。大超谈过几次恋爱？这个我要说了，大家千万不能传啊！我人生中就谈了两次恋爱，然后第二次就结婚了。想知道大超一天都是怎么过的？比如起床、吃饭、剪视频，我的生活和大家其实都是一样的。每天早上起来，无非就是早上早起干活，中午呢拍视频，下午呢继续干活，晚上呢回来做饭，再晚一点呢剪视频，睡觉。今年在火车上花了多少钱？这个东西我还真没仔细算过。反正呢，我感觉今年买食材花的钱比我之前好几年加起来都多。什么时候和其他的知名作者联动？什么时候换新房子？这个最快啊，可能也要到明年，有可能是后年。当时想着把一家子和丈母娘他们全部都拍进去。有过犹豫吗？担不担心影响日常生活？这个犹豫肯定是有的。当时拍他们的时候，毕竟他们没有接触过镜头，看到镜头的时候，多少会有点不自然。但是后面的视频趋势呢，是我的生活日常、美食日常这些元素都是必须要加进来的。总之呢，就是习惯了都好了。大超是如何保持体重的？我的确在保持体重，已经重了十多斤了。因为我确实感觉我的时间也不够用了。至少本来我是有时间运动的，但是慢慢的这个运动的时间好像被我给抠掉了。嫂子化妆是什么样子的？化妆。那个结婚照就是他化妆的样子，八年前的结婚照，当时的化妆技术也是不忍直视。你现在的拍摄设备都有什么？报一下。我现在的拍摄设备呢，有两台相机，一台低位，还有两部手机。这个具体型号我就不说了，有广告嫌疑。除了做美食，有没有想过开设新的栏目的计划？这个我还真有考虑过，期待明年和大家见面。亲爱的治愈的大嫂，你大学学的什么专业？还有怎么才能做好副业？我大学学的是电子商务，这个副业等主业稳定的时候，可以凭你的爱好去做。当遇到网上这些不友好的言论的时候，甚至诽谤，你是如何处理的？又怎样调整心态的？这些东西呢？刚开始接触的时候，确实心态有些变化，但是慢慢的感觉，每个人的价值观确实都是不一样的。我有我自己认准的价值观，他有他自己认准的价值观。当理解了这一层意思之后啊，这些东西就释然了。乙醇教父的工作室，乙醇教父，我老爸是吗？他从结婚之后就在我们这个镇上做鞋子生意，然后呢，等我结婚之后啊，他这个店就给我媳妇儿做了，他自己呢就出去找了一些装修的工作去做。有没有关于工作和作品上的想法和困境？这个东西肯定是有的，做任何事情都会遇到困境，对任何工作啊都有自己的想法。想法呢就是怎样让自己的工作越来越顺利，困境呢就是尽量更少的遇见一些工作上的烦心事儿。我想看超哥自制汉堡，祝超哥在新的一年里粉丝大涨，阖家欢乐。这个东西啊，稍后肯定满足。大嫂，你会做那么多饭？有没有那种临时现学的？我有很多都是临时现学的。嫂子啥时候开一个自己的号拍视频？这个东西我估计不太现实。我媳妇儿她不是那种能说会道、能言善辩的人，而且她的想法都比较单纯，肯定不可能的。给单身女孩的择偶建议，你看和我这个类型差不多的行吗？开玩笑的，找男朋友一定要找一个在乎自己、爱自己的、自己不讨厌的就行了。你修空调会乱收费吗？会把好的零件换下来骗人，说是坏的吗？基本上到了夏天之后，我们这边干空调的分为两种，有一种呢就是属于那种游击作战的，而我这种呢属于固定地点有维修门店。往往呢，第一种可能会做这种事情。我一直在我女朋友面前说，你们大学在一起到现在感情还这么好，想学学保鲜技术，这个东西看个人的吧。我是比较专一的，我媳妇也是比较专一的。就这么简单。大超以后的生活规划，这个生活规划很简单，在有了条件之后，我希望能达到我向往的那种生活。我媳妇儿都曾说过，有过自己的院子，每天做着自己喜欢做的事，做过最浪漫的事，做过最浪漫的事就是我和我媳妇儿结婚一周年之后，我和我妹准备了一个很大的惊喜，虽然搞砸了，但是也挺浪漫的。大超有没有考虑过春节的时候断更几天，休息一下也挺好的？这个我还真有考虑过。希望家人身体健康，想问问考虑买个新房子吗？条件好了，二胎慢慢也得安排上了嘛。我怀疑你是不是个房产中介呢？开玩笑的，买新房子这个事情我是不会考虑的，因为我不喜欢在市里面生活，我喜欢农村的田园生活。这个二胎嘛，其实我确实挺想要的。能不能让嫂子做一次主视觉？是嫂子的第一视角吗？这个后面尽量安排。是什么机缘巧合让你选择做一个 UP 主的？
对一些新人有没有什么好的经验分享？这个怎么说呢？我做视频也才一年多的时间，这一年多的时间里，我也是在不断的学习、不断的调整、不断的更新。我感觉我自己到现在也算是个新人。如果非要说什么经验分享的话，那还是做视频的时候一定要真，一定要实，能够抓住你所在的领域观众的一些胃口，然后呢再不断的调整、不断的学习。至于我做这个 UP 主的缘由呢，就是因为我想多赚一点钱。贴补一下家用，让自己的生活更好一点。在这个基础上呢，然后开始用我的手机，慢慢的达成我的目标。期间呢，肯定会遇到很多很多的问题，要根据自己遇到的问题，慢慢的调整，慢慢的寻找更适合的方法。我相信你一定会成功的。后面这个问题还有很多很多，但是因为这个视频时长的问题，咱也没办法回答了。总之呢，在二零一九年这个整年里，对于我来说是一个不一样的年份。从我拿起手机分享第一条视频之后，我收获了太多太多网友对我的关注以及支持。有了这些关注和支持，也让我的二零一九变得和以前。大不一样，在这里呢，千言万语只能汇成四个字：谢谢大家。在即将到来的二零二零年内，我会用我的行动回报大家，绝不辜负大家的厚爱。都希望大家能够努力，得到自己想要的东西。有句话说得好，就算成功是偶然，也只有努力了，才有机会更接近偶然。总之呢，二零二零，加油。那么这期的视频呢，到这里就结束了。大家二零二零再见。